சொந்தங்களுக்கு தமிழ்மன் தீப்தியின் முதல் வணக்கம் நம்மளோட முன்னோர்கள் எந்த ஒரு விஷயங்களை செஞ்சாலும் அதுக்கு பின்னாடி அறிவியலும் ஆன்மீகமும் சேர்ந்தேதான் இருந்திருக்கு அப்படித்தான் பாரம்பரியமா நம்ம முன்னோர்களால சொல்லப்பட்டு வந்த கீழே உட்காந்து சம்மந்தமிட்டு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற இந்த பழக்க வழக்கமும் இதுக்கு பின்னாடியும் அறிவியல் ஒழிஞ்சிருக்கு நம்மளா பொதுவா எந்த இடத்துக்கு போனாலுமே நம்ம வந்து கால்களை அதிகமா உபயோகப்படுத்துவோம் அதுவும் இந்த டூ வீலர்ல டிராவல் பண்ணும் போது ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸ்கூல்ஸ்ல காலேஜஸ்ல சினிமா தியேட்டர்ஸ் நம்ம வீடுல கூட அதிக அளவுக்கு கால்கள் வந்து பெரும்பாலும் நடந்துட்டே இருக்கும் இல்லைனா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது கால்களை தொங்க போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரி கால்களை வந்து தொங்க போட்டு உட்காரும் போதோ இல்ல கால்களை வந்து அதிக அளவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் போதோ ரத்த ஓட்டம் வந்து நம்ம உடல்ல இருந்து கீழ் நோக்கி பாயுது இதனால நிறைய உடல் உபாதைகள் நம்ம உடம்புல ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இத சமன் செய்யணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை சாப்பிடும் போது அந்த மூணு தடவையும் கீழே உட்கார்ந்து கால்களை மடக்கி சம்மனமிட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வச்சாங்க இந்த மாதிரி கீழே உட்கார்ந்து கால்களை மடக்கி சாப்பிடுறதுக்காக நம்ம சம்மனமிட்டு சாப்பிடும் போது நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளுமே ஆக்டிவா இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா கால்களை தொங்க போட்டிருக்கும் போது ரத்த ஓட்டம் கீழ் நோக்கி பாயுது ஆனா நம்ம சம்மனமிட்டு உட்காரும் போது அந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து மேல் நோக்கி வரும் அதனால நம்ம உடல்ல ஏதாவது சாப்பிடும் போது அந்த உணவு வந்து சீக்கிரமா ஜீரணமாகும் அதே போல இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து ஒபிசிட்டி பிரச்சனைகள்னாலையும் உதுகு தண்டு பிரச்சனைகளாலையும் அவதிப்படுறாங்க நீங்க இந்த மாதிரி சம்மனமிட்டு சாப்பிடுறதுக்காக கீழே உட்காரும் போது உங்களுடைய முதுகு தண்டு வந்து தானாவே நேரா வளைந்து கொடுக்கும் சோ ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற உறுப்புகளான சிறுநீரகம் கணையம் நுரையீரல் மூளை காதுன்னு சொல்லி இடுப்புக்கு மேல இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளுமே ஆக்டிவா இருக்கும் அதனாலதான் ஒருத்தர் கால தொங்கப்படாம சம்மனங்கால் போட்டு அமர்ந்து சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு சக்தியும் ஆரோக்கியமும் அதிகமா இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலானவருக்கு வந்து நம்மளோட ஆரோக்கியத்தை விடவும் நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட் லெவல் தான் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம முன்னோர்களால சொல்லப்பட்ட நல்ல விஷயங்களை மறந்துட்டு நம்ம கம்ஃபர்ட்காக மேல உட்காந்து பெட் மேல உட்காந்து சாப்பிடுறது இல்ல டேபிள் மேல உட்காந்து ஒர்க் பண்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்றோம் தொடர்ந்து இதை நம்ம பண்றதுனால என்னவாகும் அப்படின்னா நம்ம உடல் வந்து நெகிழ்ச்சி தன்மையவே போயிடும் சோ எந்த ஒரு வேலை செய்யும் போதும் நம்ம உடல் வந்து வளைஞ்சே கொடுக்காது ஒரு படத்துல வந்து ஒரு காமெடி வரும் அதாவது கீழே குனிஞ்சு பாருன்னு சொல்லும் போது அந்த ஆக்டரால வந்து கீழே குனிஞ்சே பார்க்க முடியாது அதே போல குனிஞ்சு ஒரு பிடி மண்ணை எடுன்னு சொல்லும் போது மண்ணை எடுக்க முடியாது சோ அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து உட்கார்ந்து எழுந்திருக்கும் போது நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து ஒர்க் பண்ணுது அதனால நம்ம உடல் வந்து நல்ல நெகிழ்ச்சி தன்மை அடையும் முக்கியமா நீங்க வந்து குழந்தைகளை கண்டிப்பா வந்து கீழே உட்கார்ந்து சாப்பிட சொல்லி பழக்குங்க கீழே உட்கார்ந்து சாப்பிடுறது அந்த சாப்பாடை வந்து நம்ம அன்னலட்சுமின்னு சொல்லுவோம் சோ சாமிக்கு கொடுக்கற மரியாதை சாப்பாட்டுக்கு கொடுக்கற மரியாதை அதனால வந்து குழந்தைகளை கண்டிப்பா கீழே உட்கார்ந்து சாப்பாட்டுக்கு மரியாதை கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எந்த வேலையா இருந்தாலும் செய்யணும் சாப்பிடும் போது செல்போன் பாக்குறதோ இல்ல டிவி பாக்குறதோ இல்ல வேற விஷயங்களை கான்சென்ட்ரேட் பண்றதோ அது வந்து சாப்பாட்டை அவமதிக்கிறது மாதிரி அப்படின்ற விஷயத்த வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பா சொல்லி கொடுங்க ஒருவேளை என் குழந்தை வந்து கம்ஃபர்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பெட் மேல சாப்பிட அலவ் பண்றதும் இல்ல அவங்க குழந்தை வந்து ஓடி ஆடி எந்த வேலைகளையும் செய்யாம சொகுசா நீங்க வச்சுட்டு இருக்கணும் நினைச்சீங்க